Доброе утро, зрители Стоп Гейм. Насладились вчера Яном, а тут снова Илюха. А начну я с новости, столь ожидаемой для фанатов стратегии от Relic Entertainment. Наконец-то, спустя столько лет, Sega и Relic не просто анонсировали, но и показали трейлер и геймплей новой Company of Heroes. На этот раз желающих вновь поучаствовать в самой масштабной и кровопролитной войне за всю историю отправят в Средиземноморский регион. По заявлениям разработчиков, игроки побывают в самых разных локациях, от живописных итальянских горных перевалов до жарких пустынь и побережья режей Северной Африки. И, как всегда, в Company of Heroes от нас ожидается умение планировать, мыслить стратегически и рассчитывать свою тактику. Так что никаких безбашенных забегов на скорость. Игровой процесс пополнился новыми деталями и механиками, а сама игра базируется на последней, пятой версии движка Essence Engine. Во время прохождения основной кампании игроки должны будут манипулировать как пехотой, так и флотом и авиацией, а также необходимо будет налаживать снабжение своей армии. То, к какому исходу приведут сражения, повлияет не только на отдельно взятые схватки, но и на историю войны в целом. В одиночной игре будет доступна тактическая пауза, дабы у игрока было время сосредоточенно и внимательно обдумывать все свои действия. Company of Heroes 3 выйдет в конце 2022 Однако уже сейчас можно принять участие в Преальфе и собственноручно прикоснуться к небольшому кусочку сюжетной кампании. Сама Преальфа стартовала еще вчера и продлится первый этап тестирования до 3 августа. Эх, вот если бы они еще вспомнили про Warhammer и запилили новый довик в духе первой части, цены бы этим реликом не было. Компания-разработчик The Coalition, ответственная за последние игры серии Gears, на днях опубликовала в своем твиттере скриншот грядущей технодемки Unreal Engine 5 под названием Alpha Point. Презентация демо состоится на сходке игровых разработчиков GDC 2021. Ведущими назначены техдиректор Кейт Рейнер и технический арт-директор Колин Пенти, а запускать демку будут на Xbox Series X. В ролике внимание будет сосредоточено на технологии Nanit, отвечающей за геометрию, системе динамического освещения Lumen и системе рендеринга теней Virtual Shadow Maps. А также разработчики поделятся своим мнением о создании фотореалистичных персонажей и их интеграции при помощи технологии MetaHuman. Полюбоваться на то, какими станут игры в недалеком будущем, можно будет 20 июля в 23.20 по московскому времени. Blue Box Game Studios, которую многие считают троянским конем Хидео Кадзима, анонсировала показ трейлеров игры Abandoned. Однако показ этот будет непростым. Произойдет все в специальном приложении для PlayStation 5, и при этом зрители в реальном времени смогут оценить графонии в 4К при 60 FPS, 3D звук и плюшки, даруемые DualSense. У кого-то размер этого приложения, около 1 с четвертью гигабайта, может вызвать смутные сомнения. Не демоверс, ли это. Но разработчики в ответ на предложение выкатить играбельный тизер написали, что будет кое-что даже покруче, но всему свое время. Предзагрузка приложения начнется 29 июля. Нечто, что разработчики назвали вступлением, появится 10 августа, а еще чуть позже выйдет непосредственно первый игровой трейлер. Возможно, именно тогда и решится терзающая умы геймеров загадка, действительно ли Abandoned это самостоятельная игра от независимых разработчиков, или же очередной план хитроумного японского гения. Сама Abandoned, или, возможно, Silent Hills, должна выйти в конце этого года на PS5, а позже заскочит и на ПК. Общий тираж серии японских ролевок Persona перемахнул отметку в 15 миллионов копий. И так уж совпало, что в сентябре игровой линейке стукнет 25 лет. По такому случаю ее создатели запустили юбилейную страничку, на которой целый год будут проводиться различные анонсы, начиная с сентября 2021 и до осени следующего года. А кроме того, компания Atlas засветила сувенирку по мотивам основных игр серии, в том числе стопку карточек с изображениями главных героев. Самое интересное Интересное, что одна из восьми карточек пустая и имеет пометку «Секретик». Не скрывается ли за этой плашкой шестая часть? Фанаты строят предположение о том, что среди анонсов должны показать порты Persona 4 Golden для новых платформ, новую мобильную игру Codename X, вдохновленную Persona 5, ну и, конечно, есть надежда на анонс Persona 6, тем более, что сами разработчики сообщают, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Однако, подчеркну, что это всего лишь предположение. 
Похожая шутка затянулась. Не успел я офигеть от продажи Зельды за 870 зеленых косарей, как ее тут же перебила Супер Марио 64 за полтора мульта, о чем в прошлом инфакте говорил я. Так вот, теперь офигевают уже эксперты. Еще совсем недавно коробочка Марио, получившая рейтинг всего на 4 десятых доли балла меньше, была продана всего за 29 тысяч. Столь большой скачок в цене при столь малой разнице в значении рейтинга намекает на финансовые спекуляции и отмывание денег. Денег. Однако представители аукциона сообщают, что все участники были проверены и, мол, с ними все в порядке. Вот сиди и думай теперь, насколько завтра подорожает картошка, а кому-то достаточно продать одного старого водопроводчика и жить себе припеваючи. Вас тоже раздражает ждать, пока новая игра загрузится на смартфон, прежде чем ты сможешь ее запустить. Жизнь-то она пролетит и не заметишь. Так вот, ждали и дождались. Корпорация Google на конференции Google for Games Summit анонсировала новую функцию, которая станет доступна на 12-й версии Android. Теперь в первую очередь скачиваться будут первые уровни игры, необходимые для скорейшего старта. А вот все прочие игровые ассеты станут загружаться уже фоном. Вообще нечто похожее уже появлялось в играх и раньше, но именно как часть непосредственно операционки, эта особенность облегчит жизнь многим разработчикам. Ну а мы, простые пользователи, сэкономим на этом кучу времени. А Фил Спенсер пытается сэкономить нам нервные клетки, заявляя, что игры-сервисы не вытеснят сюжетно-ориентированные проекты. Более того, Microsoft намерены увеличить их количество, и уже сейчас Фил говорит, что на данный момент в разработке находится больше сюжетных игр, чем когда-либо за историю Xbox. Большие дядьки считают, что им нужно взять под свое крыло как можно можно больше талантливых студий разработчиков. Ну согласитесь, это внушает оптимизм. Хочу поблагодарить вас, зрители Инфакта, за такой теплый прием в комментариях. Ребята, от души. Ну и как истинный зожник, который стабильно жрет пиццу по выходным, я просто не мог не обратить внимания на комментарии Мун Кей Кеа. Представьте, человек встает каждое утро на пробежку под свежий выпуск Инфакта. Двойная польза. Ну и пивасика бахнуть как Артвейзер тоже, конечно, неплохо. А вот однозначно хорошо и даже отлично всегда бывает в разделе свежих материалов у нас на сайте. Обязательно заскочите и ознакомьтесь со статьей Ивана Кудряшова о сути игровых трейлеров и превью Kings Bounty 2 от Кирилла Волошина. Желаю всем отличного настроения и до встречи на Stop Game.ru.